Ouvrons notre Bible au livre de Luc, chapitre 15. Luc 15. Perdu et retrouvé. Perdu et retrouvé. Luc 15, verset 1 à 10. Les paraboles de la brebis perdue et de la pièce d'argent. Verset 1 à 2. Alors que Yahshua continue d'avancer vers Jérusalem, enseignant comme il va, il commence à attirer une foule de, de publics, hein, de collecteurs d'impôts et de pêcheurs. Yahshua les traite avec respect et sa volonté de s'associer avec eux attire les critiques des pharisiens. Verset 3 à 7. À partir de ce passage, Yahshua raconte une série de trois histoires en réponse à la critique des pharisiens. La première demande à ses auditeurs de se mettre dans la peau d'un homme qui a 100 moutons, mais en perd un. C'est une histoire à laquelle même les pharisiens peuvent s'identifier. La plupart des gens ont ressenti la joie de trouver quelque chose de précieux qu'ils avaient considéré comme perdu. Yahshua utilise ce sentiment universel pour expliquer qu'il y a de la joie dans le ciel quand même un seul pécheur se répand. La parabole de la brebis perdue est très applicable au grand travail de rédemption de l'homme. La brebis perdue représente le pécheur qui a quitté Yahweh et est exposé à une, à une ruine certaine si elle ne lui est pas ramenée sans toutefois vouloir y retourner. Christ est sérieux en ramenant, en ramenant, en ramenant les pécheurs chez, chez lui. Dans la parabole de la pièce d'argent perdue, ce qui est perdu est une pièce de petite valeur par rapport au reste. Pourtant, la femme cherche avec diligence jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ceci représente les divers moyens et méthodes utilisés par Yahweh pour ramener les âmes perdues à lui et la joie du Sauveur à son retour. Comme nous devrions donc être prudents alors que notre repentance est, un, est, est, est au salut. Luc 15, verset 11 à 16. Le fils prodigue sa méchanceté et sa détresse. Verset 11 à 12. Ce passage est devenu connu comme la parole du fils, euh, comme la parabole du fils prodigue. Le fils cadet qui demande la part de sa succession pourrait avoir reçu un tiers de la richesse du père. Le fils aîné euh, aurait eu droit à une double portion. Les avoirs ne devraient pas être allés à l'un ou l'autre fils euh, jusqu'à la mort du père. Pourtant, le père accorde la demande de son plus jeune fils. Verset 13 à 15. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune fils ait gaspillé euh, sa richesse dans une vie de débauche. Non seulement il devient l'ouvrier d'un propriétaire païen, son travail consiste à nourrir les cochons, l'un des emplois les plus dégradants auxquels un juif puisse penser. La parabole du fils prodigue montre la nature du répentir et, de, et la disposition de Yahweh à accueillir et à bénir tous ceux qui reviennent à lui. Elle expose pleinement les richesses de la grâce évangélique et elle a été et sera tant que le monde vit 
d'une utilité, une, utilité inouïe pour les pauvres pêcheurs, pour les diriger et les encourager à se repentir et à retourner à Yahweh. C'est mauvais et pire quand les gens considèrent les cadeaux de Yahweh comme des dettes qui lui sont dues. La grande folie des pécheurs et celle qui les ruine est d'être satisfaits dans leur vie pour recevoir leurs bonnes choses. Nos premiers parents se sont ruinés, eux et toute leur race, pour une folle ambition d'être indépendants, ce qui est à la base de la persistance des pécheurs dans le péché. Nous pouvons tous discerner certaines caractéristiques de nos propres personnages dans celui du fils prodigue. Un état de péché est un état de départ et de distance de Yahweh. Un état de péché est un état de dépense. Le pécheur volontaire, les pécheurs volontaires emploient mal leurs pensées et les pouvoirs de leurs âmes perdent leur temps et leurs possibilités. Un état de péché est un, un état de manque. Les pécheurs veulent les nécessités, ils veulent des nécessités pour leurs âmes. Ils n'ont ni nourriture, ni vêtements pour leurs âmes, ni aucune provision pour l'au-delà. Un état de péché est un état vil et servile. L'occupation des serviteurs du diable est de pourvoir à la chair d'en satisfaire les convoitises et cela ne vaut pas mieux que de nourrir les porcs. Un état de péché est un état de mécontentement constant. La richesse du monde et les plaisirs des sens ne satisferont, ne satisferont même pas nos corps. Et que sont-ils pour les âmes précieuses Un état de péché est un état qui ne peut rechercher le, soulage, le soulagement d'aucune créature. En vain nous crions au monde et à la chair. Ils ont ce qui va empoisonner une âme, mais n'ont rien à donner qui l'alimentera et la nourrira. Un état de péché est un état de mort. Un pécheur est mort dans les offenses et les péchés sans vie spirituelle. Un état de péché est un état perdu. Les âmes séparées de Yahweh seront bientôt perdues pour toujours. Si la miséricorde, si sa miséricorde ne l'empêche pas. L'état misérable du fils prodigue n'exprime que faiblement la terrible ruine de l'homme par le péché. Pourtant, peu sont, peu sont sensibles à leur état et à leur caractère. Luc 15, verset 17 à 24, son repentir et son pardon. Ayant vu le fils prodigue dans son état de misère abjecte, nous sommes amenés à envisager son rétablissement. Cela, comporte, cela commence par son retour à lui-même. C'est un tournant euh, décisif dans la, con, la conversion du pécheur. Yahweh ouvre les yeux et le convainc du péché. Alors il se voit et chaque objet sous un jour, sous un jour différent de ce qu'il a fait avant. Ainsi le pécheur convaincu perçoit que le serviteur le plus méchant de Yahweh est plus heureux que lui. Regardons Yahweh en tant que père et notre père elle sera d'une grande utilité dans notre repentir et notre retour en lui. Le fils prodigue ne sera, le, le, le fils prodigue se leva et ne s'arrêta pas 
avant d'être arrivé chez lui. Ainsi le pécheur répentant quitte résolument l'esclavage de Satan et se convoitise et retourne à Yahweh par la prière, malgré les peurs et les découragements. Le Seigneur le rencontre avec des marques inattendues de son amour indulgent. Encore, la réception du pécheur est humilié est comme celle du fils prodigue. Il est revêtu de la robe de la justice du Rédempteur, participant au Saint-Esprit d'adoption préparé par la paix de la conscience et la grâce de l'Évangile pour marcher dans les voies de la sainteté et se régaler des consolations divines. Les principes de grâce et de sainteté sont façonnés en lui pour faire et pour vouloir. Luc 15, verset 25 à 52 Le frère est né offensé. Dans la dernière partie de cette parabole, nous avons le caractère des pharisiens, mais pas deux seuls. Il expose la gentillesse de Yahweh et la manière fière dont sa gentillesse est souvent reçue. La manière orgueilleuse dont sa gentillesse est souvent reçue. Les juifs en général manifestaient le même esprit envers les gentils convertis. Et les chiffres dans chaque âge sont liés à l'évangile et à ses prédicateurs sur le même terrain. Que doit être ce tempérament qui agite une personne pour mépriser et, 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 et même détester ceux pour qui le Sauveur a versé son, son précieux sang, qui sont des objets du choix du Père et des temples du Saint-Esprit cela provient de l'orgueil, de la préférence de soi et de l'ignorance du cœur de l'homme. La miséricorde et la grâce de notre Dieu en Christ brillent presque aussi brillamment dans ses tendres et doux rapports avec des saints maussades et facilement irrités en recevant des pécheurs prodigues après leur repentance. C'est le bonheur indescriptible de tous les enfants de Yahweh qui se tiennent près de la maison de leur père. C'est un bonheur de, 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 qu'ils sont et seront toujours avec lui. Seront heureux ceux qui acceptent avec reconnaissance l'invitation du Christ. Sachez ceci et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Luc 15 Quand je suis assis avec des gens du monde, les dirigeants d'églises stériles, des anciens et des prédicateurs murmurent et m'accusent de recevoir les pécheurs et de manger avec eux au nom de Yahshua le Messie. Si l'un d'eux a cent moutons et en perd un, il laissera les 99 dans la campagne et cherchera la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, au nom de Yahshua le Messie. Et quand il la trouve, il la met joyeusement sur ses épaules et rentre chez lui, au nom de Yahshua le Messie. Puis il appelle ses amis et ses voisins pour se réjouir avec lui car il a trouvé sa brebis perdue au nom de Yahshua le Messie. De même, il y aura plus de réjouissance dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se répandre au nom de Yahshua le Messie. Si une femme a dix pièces d'argent et en perd une, elle allume une lampe, balaie la maison et fouille attentivement jusqu'à ce qu'elle la trouve, au nom de Yahshua le Messie. 
mais quand elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisins pour se réjouir avec elle, car elle a trouvé sa pièce perdue au nom de Yahshua le Messie. De même, il y a de la joie en présence des anges de Yahweh sur un pécheur qui se répand au nom de Yahshua le Messie. Un homme avec deux fils, le plus jeune, lui demanda de lui donner sa part de la succession. Alors il divisa ses biens entre eux au nom de Yahshua le Messie. Le fils cadet rassembla tout ce qu'il avait, parti pour un pays lointain, et il gaspilla ses richesses dans la vie de débauche au nom de Yahshua le Messie. Après avoir tout dépensé, il y eut une grave famine, famine dans tout le pays et il commença à être dans le besoin au nom de Yahshua le Messie. Alors il alla et se fit embaucher par un citoyen païen de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour nourrir des cochons au nom de Yahshua le Messie. Il désirait remplir son estomac des causes que mangeaient les cochons, mais personne ne, les lui, euh, de, ne lui donnait rien au nom de Yahshua le Messie. Quand il revint à lui, il se rendit compte que les domestiques de son père avaient de la nourriture, de la nourriture à jeter et il mourait de faim au nom de Yahshua le Messie. Il quitta et retourna chez son père pour postuler un poste de serviteur. Car il n'était pas digne d'être appelé son fils au nom de Yahshua le Messie. Mais quand son père le vit, il fut rempli de compassion pour lui. Il courut vers son fils, jeta ses bras autour de lui et l'embrassa au nom de Yahshua le Messie. Son père commanda la meilleure robe et l'a mis sur lui, mit une bague à son doigt et des sandales sur ses pieds au nom de Yahshua le Messie. Son père fit tuer un veau gras et organisa un festin et tous fêtèrent le retour du fils prodigue au nom de Yahshua le Messie. Car son fils était mort et il revit. Il avait été perdu et est retrouvé au nom de Yahshua le Messie. Mais de retour du chant, le fils aîné entendit de la musique et de la danse et apprit que son père avait tué le veau gras pour son frère perdu au nom de Yahshua le Messie. Le frère aîné se mit en colère et refusa d'entrer, se plaignant que pendant toutes ces années, il était asservi à son père et n'avait jamais désobéi à ses ordres au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, son père ne lui avait même pas donné euh, de jeunes chèvres pour qu'il puisse célébrer avec ses, ses amis au nom de Yahshua le Messie. Mais quand son frère qui avait dilapidé ses biens avec des prostituées est rentré à la maison, son père a tué le veau gras pour lui, au nom de Yahshua le Messie. Le père dit à son fils aîné qu'il était trop, qu'il était toujours avec son fils et que tout ce qu'il a est à lui, au nom de Yahshua le Messie. Mais nous devons célébrer et être heureux car ce fils prodigue était mort et il est de nouveau vivant. Il était perdu et il est retrouvé. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.